Volkswagen se comportando como diva e problemas para a Red Bull com o regulamento de 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos começar o vídeo de hoje com o comportamento de diva do grupo Volkswagen que já está começando a encher o saco para ser bem sincero. Todos nós sabemos que estão negociando com a Fórmula 1 desde o ano passado, na verdade essa conversa de Volkswagen na F1 vem de anos e anos, talvez até décadas se a gente for colocar desde os primeiros rumores. E agora finalmente parece que vai acontecer, inclusive a Porsche já colocou uma marca Finally, que todo mundo já está associando justamente a um acordo fechado entre a Fórmula 1 e a Porsche, a Porsche que vai fechar com a Red Bull, a Red Bull já confirmou isso inclusive, só que nós temos um problema nessa caminhada. Quando trazemos aqui notícias sobre Porsche e Audi, Estamos falando de que vão entrar, de que a Audi está vendo qual equipe vai fazer parceria, a Porsche já está com a Red Bull e todas essas especulações, só que agora foi fechado o regulamento de motores, conforme o vídeo que vocês já conferiram aqui no canal, e nós temos um problema. Para a Sky da Alemanha, um porta-voz da Audi falou que agora eles vão examinar os detalhes do novo regulamento e que uma decisão imediata não é esperada, isso mesmo que você ouviu, o comportamento de diva está acontecendo, a Volkswagen está se colocando num nível em que a Fórmula 1 tem que simplesmente dobrar aos seus pés e ficar esperando a boa vontade deles de decidirem se vão entrar ou não, já estão fazendo um esforço enorme com a mudança dos motores para agradar a Volkswagen e agora eles vão simplesmente levar o tempo que quiser para poder dar a resposta, em tese é até o dia 31 de agosto para eles poderem colocar a declaração de intenção para se juntar à Fórmula 1, mas a Volkswagen está fazendo um papel tanto de diva que é capaz de passar desse período. E o porta-voz acrescentou o seguinte, os regulamentos foram aprovados durante as férias de verão quando a Audi não estava em sessão e alguns dos tomadores de decisões relevantes, incluindo o conselho de administração, estão de férias. Então até onde eles entendem, o processo de registro de fabricantes de unidades de potência para 2026 ainda não foi iniciado pela FIA. No final das contas, a Porsche, no caso que a gente está falando da Audi, agora o da Porsche falou que uma aprovação do motor foi bem vista e que mais informações sobre a sua possível entrada seriam divulgadas em um determinado momento, para ver que não é somente a Audi, mas a Porsche também, o que indica na verdade o grupo Volkswagen tendo um comportamento bem chatinho. Christian Horner já havia confirmado a negociação entre Red Bull e Porsche e agora falou mais recentemente que existem algumas ressalvas importantes que precisam superar antes que progrida de vez e nesse ponto podem tentar uma discussão mais aprofundada com os caras da Porsche. Vamos aguardar para ver, a verdade é, a Volkswagen está fazendo todo esse papelão, agora está se colocando acima da Fórmula 1 como se eles fossem mais importantes, estão conseguindo vários benefícios, vou explicar num vídeo que eu estou prometendo para vocês o porquê da Volkswagen estar tá exigindo determinadas mudanças, porque sim, eles podem vir a ter um domínio como a Mercedes teve de 2014 para cá, existe um motivo por trás disso, não é aleatório, e agora com esse negócio de vamos ver, vamos analisar detalhadamente, só mostra que eles estão com o nariz um pouquinho empinado e a verdade é que a Fórmula 1 sobrevive sem a Volkswagen, a Volkswagen também sobrevive sem a Fórmula 1, mas eles estão tratando como se fossem maiores que a F1 e eu não sei se a nível de esporte a Volkswagen teria essa moral toda, por mais que Porsche e Audi sejam marcas gigantescas do mundo do automobilismo, mas a gente está falando da Fórmula 1, existe também uma questão de ego envolvido que eles não vão simplesmente também abaixar a cabeça para Volkswagen em tudo que eles quiserem, vamos ver o que, que a Fórmula 1 vai fazer, o Toto Wolff já criticou essa atitude da Volkswagen em outro momento e eu concordo com ele que eles estão já começando a passar do limite com esse negócio de ficar simplesmente fazendo tudo do jeito deles, sem respeitar as montadoras atuais, e isso vai gerando um mal estar interno que nós sabemos que a Fórmula 1 tem um ego gigantesco lá dentro, as equipes não são convencidas facilmente quando alguém começa a bater de frente. Mas é isso, qual a sua opinião sobre esse comportamento de diva da Audi e Porsche? Fala aí! 
Agora vamos continuar no lado Red Bull do negócio, porque nós tivemos também a confirmação para 2023 do regulamento, sairá um vídeo em algum momento falando sobre todas as alterações de 2023, antes disso sai o de 2022, mas o que nós precisamos falar é que o Christian Horner já mudou o seu discurso. Se antes ele não se mostrava preocupado tanto com 22 quanto com 23, agora já começa a coçar a cabeça. Em entrevista que ele deu ao Racing News 365, o chefão da Red Bull falou que agora eles têm um compromisso para o próximo ano e que vão ter que se adaptar. A Red Bull chegou a dar o feedback deles falando que não seria necessária a mudança, mas não foram ouvidos, e o Horner ainda acrescenta que não será tão ruim como inicialmente previsto, mas é uma mudança aerodinâmica relativamente grande e vai ter que ver quais são as consequências disso e quais serão os benefícios. Mais para frente na entrevista, Horner ainda diz que apenas terão que lidar com isso de qualquer maneira e encontrar uma solução. Ou seja, se ele está falando de solução é porque implica em algum problema. Alguma coisa para a Red Bull vai estar tá ruim. É uma mudança grande de regulamento, como ele mesmo citou. Por mais que 15mm possa parecer para a gente, nossa, não é nada. Para as equipes muda muita coisa porque você mexe na aerodinâmica toda do carro. Tem sim uma implicação um pouco mais profunda. Mas nesse caso aí o Horner já começou a mudar o discurso, falando que sim, temos que encontrar uma solução, vamos ver como a gente vai conseguir sair disso, aí a gente vê que a Red Bull foi afetada. A Red Bull será afetada demais por esse regulamento, talvez a Ferrari também, ainda não tenho nenhum material sobre o Matias Binotto comentando isso, mas a Red Bull já está acusando. E para finalizar a entrevista, a Horner ainda fala que vão encontrar soluções e simplesmente botar em prática. É um novo desafio e não podem deixar isso acontecer de forma ruim. Felizmente, não é tão ruim quanto os 25mm, mas ainda assim é um compromisso grande. Pois bem, Red Bull começando a coçar a cabeça, a Dranil já deve estar com seus esboços lá fazendo o que, que precisa alterar nesse carro. A Red Bull se adaptou melhor do que a gente esperava para esse calendário de 22, pelo simples fato que antes a Red Bull corria muito com o um reiki mais alto e nesse ano eles precisam obrigatoriamente andar com o reiki mais baixo por conta do efeito solo e a Red Bull se adaptou muito bem, não era o que eles estavam acostumados, a Adrian Newey conseguiu soluções interessantes, inclusive a do assoalho, a polêmica do assoalho e agora temos que ver se vão ou não conseguir outra solução para poder sair desse problema de 23. A ordem de forças pode mudar. É o tipo de coisa que muda sutilmente, mas muda a ordem de forças ao longo de uma temporada. Vamos ter que aguardar para ver. Quero saber também a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Lembrando que se você for um membro aí do pacote da Red Bull, você pode disputar a miniatura. E neste mês de agosto tem, tem somente uma corrida. Então você pode marcar mais pontos que seus rivais e conseguir a miniatura. O vencedor do mês passado já está com a sua miniatura sendo enviada. Então é isso. Um grande abraço. Valeu e falou.